Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kolay ekler pasta tarifi vereceğim. Yapımıyla muhtemelen ilk defa göreceğiniz bir tarif. Detayları, püf noktaları ve vereceğim malzeme alternatiflerini kaçırmamak için videoyu baştan sona kadar dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına geçiyorum. Kremasını hazırlıyorum. Tencereye klasik 200 mililitrelik su bardağı ile 5 su bardağı yani 1 litre sütü alıyorum. Yine aynı klasik su bardağı ile 1 su bardağından 1 parmak eksik unu, 1 su bardağından 1 parmak eksik toz şekeri ekliyorum. Bu kullandığım malzemeleri gram olarak açıklama bölümüne yazacağım miktarları ile birlikte hepsini oradan takip edip bakabilirsiniz. 2,5 yemek kaşığı nişastayı da ekledim. Ben buğday nişastası kullandım. Mısır nişastası da kullanabilirsiniz. Şimdi hepsini iyice karıştırıyorum ocağa almadan önce. Tencereyi ocağa aldım. Karıştırmayı hiç bırakmadan koyulaşıncaya kadar, kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişireceğim. Koyulaştı. Ocağın altını kapatıyorum şimdi. Gelmesi gereken kıvam böyle. Bir yemek kaşığı tereyağını ve bir paket de vanilyayı ekliyorum. İkisini de karıştıracağım. İsterseniz tel çırpıcıyla karıştırabilirsiniz. Çatalla da karıştırabilirsiniz. Ya da benim yaptığım gibi mikserle karıştırabilirsiniz. Ben şimdi mikserle 5 dakika kadar karıştıracağım. Eğer mikserle karıştırırsanız daha hacimli ve ha ha ha ha hacimli. <gülüyor> daha hacimli ve daha parlak bir Krema görüntüsü elde edersiniz. Ama dediğim gibi mikser yoksa ter çırpıcı ile de karıştırabilirsiniz. Eğer mikserle 5 dakika karıştırmayacaksanız ilk sıcağının çıkması için mutlaka 5-10 dakika kadar bekletin. Ben şimdi karıştırdıktan sonra bir 2-3 dakika daha bekleteceğim. Zaten o arada bisküvileri falan da dizmeye başlayacağım. E, direkt yani kaynar haldeyken hemen bisküvilerin üzerine dökmüyoruz. Mutlaka ilk sıcağının çıkmasını bekliyoruz. Ben bu şekilde kalıp içerisine yerleştireceğim ama kalıp kesinlikle şart değil. Kare borcam tepside hazırlayabilirsiniz ya da kalıpsız, tepsisiz servis tabağı üzerine de dizebilirsiniz. Birazdan onu da göstereceğim. Şimdi kedi dili bisküvileri soğuk süt ile ıslatıyorum ve kalıbın içerisine yerleştiriyorum. Alt taraf için 12, üst taraf için de 12 olmak üzere toplamda 24 tane kedi dili bisküvi kullandım. Yani bir paket. Bir paketin içerisinde 12-12 ayrı olmak üzere 2 tane paket bulunuyor biliyorsunuz. Kalıp olması da şart değil. Hemen gösterelim. Yani kalıpsız bu şekilde de dizebilirsiniz. Üzerine de dikkatli bir şekilde krema sürüp bisküvileri yerleştireceksiniz. Veya borcam da yapabilirsiniz. Dikkatli bir şekilde bisküvileri bozmadan kullanmazsanız kaşıkla dikkatli bir şekilde dökün. Birden hepsini üstüne boşaltmayın. Şunu biraz çikolata karıştır beklesek. Kalıpsız da yapabileceğinizi az önce anlattım gösterdim. Kremanın da yarısını döktüm. Eşit bir şekilde yayıyorum. Kalanına da çikolata ekleyeceğim. Hala çikolatanın eriyebileceği sıcaklıkta. Çikolata tamamen isteğinize kalmış. Paket çikolata kullanabilirsiniz. Sütlü ya da bitter. Ya da kahvaltılık sürüle bir çikolata ekleyebilirsiniz. Sağ 
sade bölümün üzerine döküyorum ve eşit bir şekilde yayıyorum. Şimdi yine kedi dili bisküvileri süt ile ıslatarak aynı yöne gelecek şekilde diziyorum. Bisküvileri üzerine dizdikten sonra tamamen oda sıcaklığına gelmesi soğuması için bekleteceğim. Ve daha sonra üzerine streç filmle kapatacağım ve buzdolabına alacağım. Buzdolabında en az... 4 saat kadar beklemesi gerekli. Bir gece beklerse daha iyi oluyor. Yani akşamdan yaparsanız ertesi günü servis edebilirsiniz. Ama vaktiniz yoksa dediğim gibi 4 saatte bekletebilirsiniz. Ben yaklaşık 4 saat kadar beklettim. Şimdi üzerine açıyorum. Çikolata dökeceğim. İsteğe bağlı bu. Çikolata sos kullanabilirsiniz. Bekletme aşamasından önce üzerine hazırlayarak dökebilirsiniz. Bu arada ikisi de beklemiş olur. Ama benim yaptığım gibi... Paket çikolatayı benmari usulü eriterek üzerine dökebilirsiniz. Ben şimdi kalıbı çıkartıyorum ve üzerine hazırladığım, erittiğim çikolatadan döküyorum. Ekler görüntüsü oluşması için çikolata ile her tarafını kaplamadım görüyorsunuz. Biraz döktükten sonra kaşıkla da bu şekilde yaydım. Şimdi tekrar buzdolabına alacağım ve çikolatanın biraz donması için yaklaşık 20 dakika kadar bekleteceğim. Evet buzdolabından çıkardım. Servis için hazır. Şimdi dilimleyerek servis edeceğim. Gerek görüntüsüyle gerekse lezzetiyle gerçekten şahane bir pasta oldu. Mutlaka deneyin bu pastayı ve denerseniz de her zaman olduğu gibi olumlu olumsuz dönüşlerinizi, görüşlerinizi yorum bölümünde benimle paylaşın lütfen. Ben de diyeceğim artık bu tarih bana ait diye. Tüm malzemelerin uyumu ile her katı ile gerçekten çok lezzetli yumuşacık bir pasta. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz benimle bu videoda ilk defa karşılaşıyorsanız abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Ve yanındaki zil işaretini tıklarsanız yani bildirim zilini açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur kaçırmamış olursunuz. Ayrıca bu pasta tarifini görmesini istediklerinizde de paylaş butonundan paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.